Buradan kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra yapıştırıyorum ve boyutlar.css diyorum. Boyutlar.css Boyutlar CSS'e geliyorum. Burasını temizliyorum. V1000 diyorum. Nokta V1000 Daha sonra Nokta H100 Bu şekilde yaptıktan sonra Width 1000 Width 1000 piksel Tek satıra da çevirebiliriz. Bunlar tek satırda gösterilebilecek şeyler. Fazla alan kaplamasınlar. Buradan boşlukları alalım ve üste yapıştıralım. Buraya da height height 2 nokta üstü 100 diyorum. 100 piksel. Alttakini kaldırıyorum. Evet iki tane birimi belirtmiş olduk. V1000 ve V100. Şimdi layout'a gelip burada header diyeceğim ve header'ı bir gri renk vereceğim. Background color renk seçeceğim. Color chooser'a geliyorum. Ve buradan green'in tonlarından seçeceğim. Biraz daha açık bir renk. Evet bayağı bir açık gri seçtim. Şimdi sayfaya bakarsak gri renk karşımıza gelmiş oldu. Şimdi ortalaması için ortala diye bir şey yapacağız. Bunu da boyutlara yapalım. H center. Center diyorum buna. Margin diyorum. Yine bunu da tek satıra dönüştürelim. Margin Yukarıdan aşağıdan sıfır, sağdan soldan auto dediğimiz zaman ilk yaz yazdığımız yukarısı aşağısı anlamına gelir. İkinci yazdığımızda sağdan soldan demektir. Auto yaptığınız zaman bu ortalanacaktır. Şimdi tık bakarsak uygulamamız lazım tabi. Center diyeceğiz. Burası ortalanacak. Gördüğünüz gibi sayfanın ortasına geldi. Ben ne kadar burayı büyütürsem o kadar ortalığı yer alıyor. Evet şu anda ilk kısmı yapmış olduk. Biraz daha genişletelim. Buraya gelirsek ürün ekleyi bu arada kaldıralım. Yüksekliği ve genişliği sağlık. Burada bir alan var yine. Bu alanın yüksekliğine hemen bakalım. Nav alanı diyelim buna da. Nav alanımız 38 diyor. 40 diyelim biz. V40 diye bir şey yapalım. Burayı kapatalım. Nokta V40 v 40 height 40 diyeceğiz. 40 40 piksel Piksel dememiz gerekiyor. Sıfırlarda piksel, belirtmemize gerek yok. Header içeriği Header içeriği Şöyle yapalım. H1 Header içeriği Altına da nav diyerek devam edelim. Nav class v1000 h40 center Navı kapatalım. Menü öğeleri. Şimdi bakarsak hatamız var. v40 değil h40 yapacaktık. h40 Evet. 